देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं क्या राइट आंसर होगा तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा डी नंबर यानी विदाउट वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड यानी भोजन के बिना कोई नहीं रह सकता बढ़ते अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ वाटर बॉयल्स डैश से डैश हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पानी जो है उबलता है यहाँ पे दिया हुआ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस किस यहाँ पे डैश में क्या लगेगा तो राइट आंसर हो जाएगा डैश के लिए बी यानी एट वाटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन है कि ही इज फाउंड डैश डैश रीडिंग ही इज फाउंड डैश 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 दिया हुआ यहाँ पे रीडिंग यहाँ पे रीडिंग से पहले जो खाली स्थान है इस खाली स्थान में क्या लगेगा तो खाली स्थान यहाँ पे लग जाएगा आपका ए लग जाएगा यानी ऑफ ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आई रिसीव डैश डैश अर्जेंट टेलीफोन कॉल अब यहाँ पे डैश जो दिया हुआ है इस डैश में आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है देख पा रहे ए द और एन यानी आर्टिकल दिया हुआ है चार तो इन चारों आर्टिकल में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी एन क्या जाएगा एन क्योंकि एन इसलिए लगेगा यहाँ पे जो है अर्जेंट जो है अर्जेंट एक यू से शुरू हुआ और यू क्या होता है एक वेवल होता है और यहाँ पे हम यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो वो अर्जेंट होता है अर तो यहाँ पे और जो होता है एक हिंदी का ये जो है कौन ये हिंदी का जो है ये स्वर्ण वन है और स्वर्ण वन जिसमें भी लगेगा हिंदी का तो उससे पहले एन का इस्तेमाल होता है बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है कि द लेटर हैव बिन डिलीवर्ड बाई द पोस्ट मैन द लेटर हैव बिन डिलीवर्ड बाई द पोस्ट मैन आप यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है इस चीज़ को आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसका सही फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द पोस्ट मैन हैज़ डिलीवर द लेटर क्योंकि यहाँ पे हैज बिन दिया हुआ है यानी ये जो है आपका प्रजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं हैज का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब थ्री का तो यहाँ पे जाएगा द पोस्ट मैन हैज़ डिलीवर द लेटर बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन है कि हिज वर्क हैड बिन फिलिश हिज वर्क हैज़ बिन फिलिश यहाँ पे आप करेक्ट एक्टिव चूज करना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ही हैड फिनिश हिज वर्क क्योंकि हिज वर्क हैड बिन फिनिश और इसका ये जो है पास्ट में दिया हुआ है इंडिकेट करता है पास्ट टेंस और पास्ट टेंस कौन सा टेंस ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसका पास्ट पास्ट में क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट ही हैड फिनिश्ड वर्क अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग का वर्ड है और नीचे में दो ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है एच ए एम एम ई आर ये जो है राइट ऑप्शन है मतलब सॉरी राइट ऑप्शन तो है ये और ये राइट स्पेल के साथ राइट वर्ड है चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन देख पा रहा कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट ऑफ पुट ऑफ जो है इसका सही मीनिंग क्या होगा फ्रेज का तो सही मीनिंग हो जाएगा इसका डिटरमाइन यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी हो जाएगा यानी डिटरमाइन डी ई टी आर एम आई एन ई चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक आफ्टर टेक आफ्टर जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टू रिसम्बल टू क्या हो जाएगा टू रिसम्बल यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा नौका क्या होगा ऑप्शन नंबर सॉरी नौका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू फ्लाई टू फ्लाई का चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक आफ्टर टेक आफ्टर का मतलब टू फ्लाई होता है क्योंकि ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दसवा देख पाएंगे कि टर्न ऑफ द लेफ्ट यू विल रीच द चर्च टर्न ऑफ द लेफ्ट यू विल रीच द चर्च आप यहाँ पर बोलता है कि आप जैसे आगे में मतलब मुड़ेंगे तो आप चर्च पहुँचेंगे इस सेंटेंस को आपको कंबाइन करके जोड़ना है बनाना है तो इसको कंबाइन करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा यू विल रीच द चर्च जस्ट टर्न लेफ्ट तो यहाँ पे कंबाइन करके जोड़ने का इस तरह का क्वेश्चन मतलब आंसर बनेगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन है डैश वी डैश डैश हेल्प द पुअर अब यहाँ पर जो ऑप्शन चार दिए हुए हैं ग्यारह का क्या ऑप्शन राइट होगा तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा यानी शुड वी शुड हेल्प द पुअर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बार बार देख पा रहा रमेश क्राइड डैश डैश आप यहाँ पे दिया हुआ क्रिक चूज द क्रिक ऑप्शन तो रमेश जो रो रोया यानी किस तरह रोया तो लाउडली यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन सही है यानी इस क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा लाउडली रमेश जो है वो किस तरह रोया लाउडली यानी कि जाफी जोर से चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि तेरहवा क्वेश्चन है कि
ना कि हैज तो यू से पहले तो हैज लगता है नहीं तो होगा नहीं इज यू एनी मनी तो होता नहीं मतलब किसी के पास होता है पास होने के लिए हम हैब का इस्तेमाल करते हैं चले अगला क्वेश्चन देख पा रहा सीइंग डैश सीइंग इज डैश सीइंग इज डैश अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है तो सीइंग इज बिलीविंग यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा चौथा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी चलो इसके क्वेश्चन में पंद्रह देख पा रहा आई डैश डैश टू अटेंड हर वेडिंग अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है इस खाली जगह में कौन सा वर्ब लगेगा तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी हैव आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग यानी मुझे उसकी वेडिंग को अटेंड करना होगा बढ़ते के लिए अगर क्वेश्चन देख पा रहा हूँ क्वेश्चन सोलह आऊँ वाइल यू वी आर स्लीपिंग आई डैश डैश वर्किंग आप यहाँ पे दिया हुआ खाली जगह इस खाली जगह में कौन सा वर्ब लगेगा ऑप्शन देख पा रहा हूँ वाज वियर हैड या फिर हैव तो वाइल यू वी आर स्लीपिंग जब आप सो रहे थे तो मैं यहाँ पे जब सो रहा होता है तो यहाँ पे क्या है पास्ट में है तो इसका जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में लगेगा लेकिन आई के साथ क्या लगता है पास्ट में वाज लगता है तो क्या हो जाएगा वाइल यू वी आर स्लीपिंग आई वॉज वर्किंग यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉज होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉज चले अगला क्वेश्चन सत्रह देख पाएंगे चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड यानी यहाँ पे करेक्टली स्पेल का जो वर्ड है इसको चूज करना कौन सा यहाँ पे है तो सत्रह का जो राइट आंसर जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो है ये सही स्पेल के साथ वर्ड है एस पी ई सी आई एफ आई सी चलिए क्वेश्चन नंबर अठारह देख पा रहा होंगे कि देर इज ए रेलवे लाइन डैश डैश द ब्रिज अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे कौन से ऑप्शन जो है प्री पोजिशन राइट होगा इसके हिसाब से तो ब्रिज है तो ब्रिज के ऊपर होगा यानी ऊपर के लिए हम क्या लगाएंगे ऑन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देर इज ए रेलवे लाइन ऑन द ब्रिज ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ आप ये किताब से आया हुआ क्वेश्चन है सो चलिए शुरू करते हैं और देख पा रहा डोंट थिंक यू कैन से एंड प्लेसमेंट थिंग्स अबाउट सम वन बिहाइंड हिज बैग एंड नोट बी फाउंड ऑफ स्टेगन फ्रॉम ये जो लिया गया लाइन वो कहाँ से लिया गया है ये जो पूरा लाइन है कहाँ से लिया गया ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए तो राइट right ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी गुड मैनर से लिया गया कहाँ से लिया गया तो गुड मैनर से चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीसवा देख पाऊंगे डैश डैश आर एज ए नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रीथ इज टू अस यानी हमें हमारे सभ्यता के लिए वैसी ही जरूरी चीज़ है जैसे हम हवा मेरे लिए मतलब सांस के लिए जरूरी है तो क्या जरूरी है सिविलाइजेशन के लिए तो वो जो जरूरी है यहाँ पे ऑप्शन चार दिया हुआ आपके पास तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डर एंड सेफ्टी यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा ऑर्डर एंड सेफ्टी बढ़ते क्वेश्चन तरफ इक्कीसवा इक्कीसवा देख पा रहा ऑन द लेटर राइटिंग इज रिटर्न बाई यानी ऑन द लेटर राइटिंग जो है ऑन लेटर राइटिंग ये किसके द्वारा लिखा गया है तो पता होगा आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा यानी ए जी गार्डनर किसके द्वारा तो ए जी गार्डनर क्वेश्चन नंबर बाईस देख पा रहा हूँ फोर ऑफ वेन ऑन माई कॉच आई लाई इज टेकन फ्रॉम ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है तो इस लाइन ये पूरा लाइन ये जो लिया गया है वो लिया गया है द डेफोडिल से यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा बाईस का ऑप्शन नंबर ए चलिए क्वेश्चन नंबर तेईस देख पा रहा हूँ वाटर डीला मेयर हैज रिटन द पोएम वाटर डीला मेयर के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी इको क्या कौन लिखा गया तो इको लिखा गया है वाटर डिलामर के लिए तेरह का ऑप्शन नंबर ए चलो सर क्वेश्चन में चौबीस देख पा रहा हूँ यू विल बी मे माई सन इज टेकन फ्रॉम यू विल बी ए मैन माई सन इज टेकन फ्रॉम ये जो लाइन है किससे लिया गया तो ये जो लिखा गया लिया गया इफ से लिया गया किससे लिया गया तो इफ यानी इस क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पच्चीसवा देख पा रहा हूँ हाउ डज डेविड चैरेक्टर डेवलप सॉरी हाउ डिड डेविड चैरेक्टर्स डेवलप थ्रो द नोवेल यानी ये पे डेविड का जो चैरेक्टर है इस नोवेल के द्वारा क्या डेवलप किया गया है सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन देख पा रहा हूँ आप लोग तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ही बिकम्स क्रियल अगला क्वेश्चन में छब्बीस देख पा रहा हूँ वाई डज मिस बेस्टी रिफ्यूज टू अडोप्ट डेविड वैन ही वॉज बॉर्न ऑप्शन यहाँ पे सामने चार दिए हुए हैं तो राइट ऑप्शन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सी इज टू पुअर कहते हुए बहुत गरीब थे इसलिए उसको डेविड को रिफ्यूज कर दिए करते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर सतासवें तक देख पाएंगे वाट काउज वाट काउज डेविड टू बी लुक इन हिज रूम फॉर फाइव डेज यानी किसके कारण डेविड जो है उसके रूम में पाँच दिन के लिए लॉक कर दिया गया था तो ये किसके कारण लॉक किया था उसको वो था ही बिट्स मिस्टर मर्सन क्योंकि वो मिस्टर मर्सन को दाँत से काट दिए थे अगला क्वेश्चन मैं अठारह देख पाऊँगे एट द एंड ऑफ द नोवेल डेविड कॉप डेविड कॉपर फाइल टू होम इज
सेग्रीफाइड सेशन इज सेग्रीफाइड सेशन इज पर्पुलरली नो एज ए किसके नाम से जाने जाते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी ड्रामास्टिक क्या हो जाएगा ड्रामास्टिक क्वेश्चन नंबर तीस में देख पा रहा जो एग्नेस इज डेविड्स डेस्ट डेस्ट वाइफ एग्नेस जो है डेविड के कौन से वाइफ थे ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी फोर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सेकेंड कौन से थे तो सेकेंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि डैश 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 हैबिट ऑफ रीडिंग बुक इज गुड तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट है सूटेबल आर्टिकल लगाना कौन सा आर्टिकल इसके हिसाब से सही होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि सन फ्रांसिस्को इज डैश फाइन टाउन यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको क्या कहते हैं आर्टिकल लगाने तो वो आर्टिकल यहाँ पे बी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सॉरी मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हु हैज़ कुक द मेल यानी आपको इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करना है तो व्हेन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पेसिव देन यू विल फाइंड आउट द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी बाय होम हैज़ द मेल बिन कुक डे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि लेट द विंडो बी क्लोज यानी एक जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है इसको आपको फिर पेसिव में बदलना है सेम टाइप के क्वेश्चन है सो द यू आर कैन सी द फोर ऑप्शन इन शेयर एंड द राइट इफ वी टॉक अबाउट द राइट आंसर सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोज द विंडो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन देख पा रहे हैं देर इज ए ब्रिज डेस डेस द रेलवे लाइन्स यहाँ पे आपको चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन यू हैव फोर प्रीपोजिशन एज यू कैन सी एंड यू हैव टू चूज द राइट वाट विल बी राइट अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस सो इफ वी टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ओवर इज राइट यानी ऑप्शन डी हेयर इज राइट पाँच का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास चार वर्ड दिए हुए हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग विद द मीनिंग तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपियन यूरोपियन जो है जो करेक्ट स्पेलिंग है साथ में इसका मतलब भी आ जाएगा चलो उसके तो क्वेश्चन में सातवां देख पा रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक इन टू आपको यहाँ पे ब्रेक इन टू का सही फ्रेज चुनना है तो यहाँ पे सही फ्रेज की बात करूँ वो देखा ऑप्शन नंबर सी एंटर बाय फोर्स ये काफ़ी वी वी आई क्वेश्चन अब काफ़ी बार ये पूछा भी गया है एंटर बाई फोर्स ब्रेक इन टू का फ्रेज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठवां क्वेश्चन देख पा रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज गेट राइट ऑफ सो यू हैव टू चूज द राइट फ्रेज ऑफ द गेट राइट ऑफ तो इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन द क्वेश्चन नंबर एट द विल बी आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए यानी बी फ्री फ्रॉम उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन देख पा रहे हैं कि दस एंड रोज कोमा द फॉक डिस पेयर एंड एज यू कैन सी द चूज द सुटेबल ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस यानी यहाँ पे दो जो सेंटेंस दिया हुआ है इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है जो आपको जोड़ने के बाद सही मतलब दे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोई ऑप्शन आपके पास चार है और सही ऑप्शन की बात करें तो हेयर इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट यानी द सन हैविंग राइज एंड द फॉक सॉरी कोमा द फॉक डिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन द चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग हेयर इज अ फोर वर्ड एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग विद मीनिंग सो इफ यू टॉक द राइट ऑप्शन द ऑप्शन नंबर डी इज राइट यानी ट्रांजिस्टर इज द राइट ऑप्शन एंड द राइट मीनिंग विद दिस वर्ड एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में ग्यारह क्वेश्चन देख पा रहे हैं आई डैश डैश टेकन माई कैमरा एंड हेयर इज अ फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन तो हेयर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आई हैव टेकन माई कैमरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यू डस डस टेल मी द ट्रूथ एंड ये भी क्वेश्चन काफ़ी वी क्वेश्चन है काफ़ी बार ये भी पूछा गया है चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन तो आपके यहाँ पे सबसे अच्छा सूटेबल ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे झूठ मना करता है यानी सख्त मना करता है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ यानी आपको पूरे मतलब सच सच्चाई बताना है तो वहाँ पर जब भी हम किसी जोर देकर किसी बात को बोलने के लिए बोलते हैं वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग हेयर इज द सेम टाइप्स ऑफ वर्ड एज यू कैन सी द एव द चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट इन थिएटर टी एच ई ए टी आर ई थिएटर इज राइट वर्ड विद स्पेलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहा हूँ उसके क्वेश्चन में चौदहवा क्वेश्चन देख पा रहा हूँ टाइगर वॉन्ट अटैक दैश डैश
any option which will be right according this sentence so if you talk the right option option number c will be right that's mean tiger won't attack share attack nahi kar sakta hai nahi karega dash se dash yahan pe yahan pe to yahan pe lagana unless unless they are hungry jab tak wo bhooka na ho next question dekh pa rahe honge question number 15 they leave the class dash dash once there is a four option and you have to select the right option according this sentence so if you talk the right answer that option number c will be right that's mean at leave the class at once here is the next question and question number 16 what is the commonest form of forgetfulness there is a four option and you have to select the right option i already made about this topic and this question has been come from your book so if you talk the right option so option number c will be right and posting letter नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन सत्रवा क्वेश्चन है पीपल हैव डिफिकल्ट इन राइटिंग लेटर ड्यू टू लैक ऑफ हेयर इज फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस इफ यू टॉक द राइट आंसर द क्वेश्चन नंबर 16 द राइट आंसर इज सी सेल्फ एक्सपीरियंस एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 द डस्ट डस रोड द रोड द पीस विद द फोटोग्राफ हेयर इज फोर ऑप्शन एंड यू कैन you have to use the right option so if we talk about right option the right option is uh, s leoco next question is uh, contain a uh, next, next question this one is ki we should be careful and dash dash while speaking so yahan pe humko chunna hai sahi option to so, sahi option ki baat karenge to wo ho jayega aapka option number b yani attentive next question dekh pa raha hu question number 20 hai the the poet heard Dash dash while passing through. So the right option is sound. That means D. The poet heard sounds while passing through. Option number D, right. Next question, question number. A kisma dekh parayenge ki the poet saw dash dash daffodils at a glance. The poet saw daffodils at a glance. So option, आपके पास चार है. So सही option की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका option number. ए यानी नियरली टेन थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे कि इन इस फ्री इज ए स्मॉल डैश तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लैक नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तेईस क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड हाउस सो यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन द नेम ऑफ डाइविड डेविड हाउस इफ यू टॉक द राइट ऑप्शन द ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट यानी ब्लेंडर सॉरी ब्लेंडर स्टोन रॉकरी ब्लेंडर स्टोन रॉकरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मिस्टर विकफील्ड सफर फ्रॉम वट सो यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन हेयर एज यू कैन सी द फोर ऑप्शन हैज गिवन इन योर इन योर मॉडल पेपर एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन इफ यू टॉक द राइट ऑप्शन द ऑप्शन इज डी विल बी राइट एंड एल्कोलिज्म एल्कोलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 एंड यू कैन सी द डेविड कॉफर फिल्स एंड्स इज सो व्हाट इज द नेम ऑफ हिज एंड्स इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन एज यू कैन सी द फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन एंड द राइट ऑप्शन इज ए बेटसी बेटसी ट्रॉटवुड बेटसी ट्रॉटवुड आवर आवर सिविलाइजेशन इज पेंडेड बाय मीनिंग हमारी खुद की सभ्यता किसके द्वारा लिखी गई है कि यहाँ पे दिया हुआ चार ऑप्शन इसमें से किसके द्वारा के द्वारा लिखी गई है तो ये देखिए जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आपको पता होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सी ई एम जोड़ क्या हो जाएगा सी ई एम जोड़ यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या है कि सी ई एम जोड वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ कहने का मतलब सी ई एम जोड एक निवासी था कहाँ का निवासी था आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रसिया फ्रांस लंदन और जर्मनी तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीन यानी लंदन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे चौथा देख पा रहे हैं कि मशीन हैव बिकम्स इन्वाइटेबल कैन इनफ्रेड फ्रॉम द लेसन मतलब मशीन ऊर्जा वाहन हो गई है जो पाठ के अनुमान लगा सकती है किस पाठ में यह दिया गया है इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे सही आंसर चुनना होगा इसका सही आंसर की बात करें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आवर आवन सिविलाइजेशन इसी पाठ में दिया गया है कि मशीन ऊर्जा वाहन हो गई है यानी मशीन के बारे में इस पाठ में डिस्कशन किया गया है 
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच में देख पा रहे आप लोग कि मैन हैज़ इन्वाइटेड मशीन टू सेव यानी मनुष्य ने बचाने के लिए मशीन का आविष्कार किया क्या बचाने के लिए तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो हम लोग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी टाइम एंड एनर्जी कहने का मतलब समय और ऊर्जा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर हम लोग का छठा क्वेश्चन है कि इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन राइट हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ कहने का मतलब आदमी के बीच के विवादों ने सही जगह ले ली है क्या सही जगह ले ली है यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका माइट एम आई जस्ट माइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीन थ्री सही हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां देख पा रहे आप लोग कि ए डेवलप्ड सिविलाइजेशन इंजर सेफ्टी एंड ऑर्डर टू इट्स सिविलाइजेशन बाई डिंट ऑफ कहने का मतलब एक विकसित सभ्यता अपनी सभ्यता के लिए सुरक्षित और व्यवस्था सुरक्षित और व्यवस्था सुनिश्चित करती है क्या सुनिश्चित करती है तो ये करती है रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर आठवा क्वेश्चन है कि हायर एक्टिविटीज ऑफ मैन काइंड विस मेक ऑफ सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन विदाउट यानी मानव जाति की उच्च गतिविधियाँ जो सभ्यता बनाती हैं उसके बिना नहीं चल सकती तो उसका सही आंसर होगा किसके बिना नहीं चल सकती तो ये चल सकती सेफ्टी के बिना नहीं चल सकती यानी ऑप्शन नंबर ए यानी सुरक्षा के बिना नहीं चल सकती है चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नौवा क्वेश्चन है देख पा रहे हम लोग कि एक्सेप्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड अंडर विच एम्पायर देर हैव बिन ऑर्डर एंड सेफ्टी इन यूरोप ओनली ड्यूरिंग द लास्ट टू हंड्रेड ईयर्स कहने का मतलब कि साम्राज्य के तहत एक छोटी अवधि को छोड़कर पिछले दो वर्षों के दौरान केवल यूरोप में आदेश और सुरक्षा रही इसका सही आंसर ऑप्शन देख पा रहे हैं पे आंसर की बात करें हो जाएगा रोमन में कहाँ पे तो रोमन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवा देख पा रहे हैं आप लोग टू डे सिविलाइज मैन शुड इन देयर ऑर्डिनरी डेली लिप्स बी प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम द फेयर ऑफ नन वायलेंस यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग की विस इज एन नेसेसरी एज टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर यानी कहने का मतलब जो हमारी सभ्यता के लिए उतना ही आवश्यकता है जितना कि हवा तो ये हो जाएगा आंसर इसका मैन का यानी मानवता मानवता हमारी सभ्यता के लिए उतना ही आवश्यकता है जितना कि इंसान के जीवन के लिए जीवित रहने के लिए हवा चलिए उसके क्वेश्चन नंबर बारहवा क्वेश्चन है कि इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ टूडे लाइफ कहने का मतलब आज के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है क्या है तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी सत्याग्रह सत्याग्रह आज के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है विद द फोटोग्राफर इज रिटर्न बाई कहने मतलब फोटोग्राफर के साथ ये जो विद्य फोटोग्राफर है ये द्वारा लिखा गया है मतलब किसके द्वारा लिखा गया है तो सही आंसर आपको हो जाएगा स्टीफेन लियोको जैसे कि आपको बताएं पहले में ही तो अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दो सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि स्टीफेन लियोको विद द फोटोग्राफर हैज़ बिन एडेप्टेड फ्रॉम तो यहाँ पर कहाँ से लिया गया ये स्टीफन लियोको के फोटोग्राफर जो है ये से अनुकूलित किया गया है कहाँ से अनुकूलित किया गया तो ये हो जाएगा आपका बिहाइंड द बी ऑप्शन नंबर आपका थ्री यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री है लेडीज कंपनियन फॉर 19 टू वाल द गर्ल्स मैगजीन्स फॉर 19 टू एंड द इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888 आर द नेम ऑफ मैगजीन्स एसोसिएटेड विद द चैप्टर यानी कौन से चैप्टर से ये एसोसिएटेड किया गया यानी उन्नीस सौ के लेडीज कंपनियन और उन्नीस के लड़की की पत्रिका और उन्नीस के लिए इन्फेंट जनरल किस अध्याय के साथ मतलब अध्याय के साथ पत्रिकाओं का नाम है तो ये कौन से पत्रिकाओं का नाम है तो ये हो जाएगा आपका विद द फोटोग्राफ ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा है द फोटोग्राफर मेड हिम टू वेट फॉर फोटोग्राफर ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था कितना घंटा तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी एक घंटा चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँचवा देख पा रहा हम लोग कि द फोटोग्राफर कॉल्ड द राइटर टू सी द प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफर ऑन फोटोग्राफर ने लेखक को अपने फोटोग्राफ का प्रमाण देखने के लिए बुलाया तो यहाँ पे कब बुलाया गया था तो ये हो जाएगा आपका सैटरडे और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर छठा देख पा रहे हो गए कि आई हैव लिव विद इट फॉर फोर्टी ईयर्स हैज़ बिन टेकन फ्रॉम यानी मैं 40 वर्षों से इसके साथ रह रहा हूँ ये कहाँ से लिया गया तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विद द फोटोग्राफर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सातवां देख पा रहा होंगे द फोटोग्राफर स्टूडियो वाज यानी फोटोग्राफर का स्टूडियो था कैसा था तो ये हो जाएगा आपका वेरी बैड नेटली यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा वेरी बैड नेटली है कि गुड मैनर बाई जे सी हिल हैज़ बिन एडेप्टेड फ्रॉम तो so, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास
द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है सो वो है जेसी हिल द्वारा आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसी हिल वाज सॉरी जेसी हिल हैज रिटर्न यानी क्या लिखा गया है जेसी हिल के द्वारा सो वो लिखा गया है गुड मैन एंड ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि द यंग मैन हैड नो कंसिडरेशन फॉर अंटिल वी गॉट इल यानी जवान लोग कंसिडरेशन नहीं करते हैं जब तक कि हम बीमार ना हो जाए तो किसके लिए कंसिडरेशन नहीं करते हैं वो पॉपुलेशन के लिए ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसी हिल वांट्स टू मेक लाइफ इजी फॉर एल्डर्स जेसी हिल वांट्स टू मेक लाइफ इजी फॉर एल्डर्स जेसी हिल जो है एल्डर्स के लिए लाइफ को आसान करना चाहता है बनाना चाहता है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे एडल्ट यानी जवानों के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ यानी यह खुद की जिम्मेदारी होती है तो हो जाएगा अंडर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे थ्यूरी वाज इन इनहेबिटेंट ऑफ यानी थ्यूरी कहाँ के रहने वाले से तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं अमेरिका के रहने वाले थे ऑप्शन सी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ओनली पीपल हु टेक रिमार्क्स टू लिटरेटली यानी ये केवल पीपल वो, वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे टिप्पणी को भी मतलब एक शाब्दिक रूप से ले लेते हैं वो स्टूबिट लोग होते हैं ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मैनर कम फ्रॉम हैविंग विद अदर सो यहाँ पे आ जाएगा सेम्पति सेम्पति से आया है गुड मैनर यहाँ पे सेम्पति के बारे में की गई है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे एज ए गार्डनर हैज रिटर्न यानी एज ए गार्डनर द्वारा क्या लिखा गया है तो पता होगा आपको चैप्टर कौन से बारे में हम लोग ऑन लेटर राइटिंग तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑन लेटर राइटिंग हैज बिन एडेप्टेड फ्रॉम तो ऑन लेटर राइटिंग कहाँ से लिया गया तो वो लिया गया वर्ड्स एंड आइडियाज यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा वर्ड एंड आइडियाज से ये मिलता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग हैज बिन फोकस्ड इन द चैप्टर यानी लेटर राइटिंग का महत्व जो है किस चैप्टर में फोकस किया जा, जा चुका है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑन लेटर राइटिंग कुछ नहीं यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेम एंड बिल आर द चीफ चैरेक्टर इन द चैप्टर ऑफ यानी कौन से चैप्टर में सेम और बिल चीफ चैरेक्टर है तो वो है ऑन लेटर ऑन लेटर राइटिंग यानी ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहा होंगे कि एंड इफ यू राइट टू वन एंड मिस अनोदर दे आर ऑफेंडेड एन ऑफेंडेड इज अ फोकस क्यूट्स मेंशन इन द लेसन सो यहाँ पे कौन से लेसन में मेंशन किया गया तो वो केवल ऑन लेटर राइटिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल एंड सेम आर सो बिल एंड सेम क्या है तो वो है सोल्जर यानी सोल्जर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई राइट टू यू बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू आई फिनिश बिकॉज आई हैव नथिंग टू से ये जो लाइन है ये कहा गया है किसके द्वारा तो वो है हॉर्स वाइल पॉल यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट इज कंसिडरेड एज लॉस्ट आर्ट्स यानी खोए हुए कला को किससे दर्शाए किसको कंसिडर किया गया है तो वो किया गया है लेटर राइटिंग को यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटर राइटिंग को खोले खोए हुए कला से कंसिडर किया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने देख पा रहे होंगे कि वेल पॉल बी रॉन्ड लैम्ब एंड द करीलियस आर फेमस फॉर देयर सो किसके लिए वो फेमस है तो वह इम्पोर्टेंस लेटर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वाट हैज बिन किल्ड बाई द पीनी पोस्ट एंड मॉडर्न हरी यानी आज की जल्दबाजी और पीनी पोस्ट किसे मार दिया गया तो वो लेटर राइटिंग को मार दिया यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैट्स इज सपोज टू बी ए मास्टर ऑफ लेटर राइटिंग यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन लेटर राइटिंग इज रिटर्न बाई सो so, किसके द्वारा लिखा गया तो ये जेसी हिल द्वारा लिखा गया है ब्रोटस इज डैस ऑनेस्ट मैन ब्रोटस इज डैस ऑनेस्ट मैन तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी के एन क्योंकि यहाँ ऑनेस्ट है दोस्तों ऑनेस्ट में ये अ से शुरू होती है किससे शुरू होती है अ और अ किस में आ जाता है स्वर वर्ण में आ जाता है यानी कि वॉवल में आ जाता है इसका साउंड इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों एन का यूज़ होगा किसका यूज़ होगा दोस्तों एन का यूज़ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चूज द वर्ड विद करेक्टली स्पेलिंग यानी कि जो सही स्पेलिंग है इनमें से उसको चूज़ करना है उसको 
चूज करना है तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप एक्टिविटी ये जो है ए सी टी आई वी आई टी वाई एक्टिविटी सही स्पेलिंग में है ठीक है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आई रिसीव्ड ब्लैंक स्पेस अर्जेंट टेलीफोन कॉल तो ध्यान देंगे यहाँ दोस्तों अर्जेंट है अर्जेंट में भी अ से शुरू होता है अ से अर्जेंट होता है यानी कि अस वर्ड वर्ड में आ जाता है इसलिए इसके आगे आगे भी क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि एन का यूज़ होगा ए एन एन का यूज़ होगा तो आई रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल ठीक है दोस्तों तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वाइल यू वी आर रीडिंग आई डैस स्लीपिंग वाइल यू वी आर रीडिंग रीडिंग आई डैस स्लीपिंग जब तुम पढ़ रहे थे तो मैं क्या कर रहा था मैं सो रहा था तो आई वॉज स्लीपिंग तो इसका क्या सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आई वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों वन कैन नॉट लिव डैस फूड तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड यानी कि बिना फूड के कोई भी जीवित नहीं रह सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आई मिस्ड द ट्रेन I was late. I missed the train. I was late. Choose the suitable option of combination of sentences. तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि I missed the train because I was late. मैं ट्रेन मिस कर गया क्योंकि मैं लेट था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग इनमें से किसका है तो ऑप्शन नंबर ए से ए ही है दोस्तों यानी कि मैनर एम ए एन एन ई आर जो होता है यही सही ऑप्शन सही स्पेलिंग होता है मैनर का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आई डैस रिटर्न बिफोर इन शू कम्स आई डैस रिटर्न बिफोर इन शू कम्स तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आई शेल रिटर्न मैं लौट जाऊंगा इन शू के आने से पहले यानी कि इन शू के आने से पहले ही मैं क्या हो जाऊंगा लौट जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वाटर बॉयल्स डैस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल्स डैस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो इससे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एट क्या हो जाएगा दोस्तों एट क्योंकि ये मेजरमेंट है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो उससे पहले क्या यूज़ होता है एट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट डाउन कट डाउन का सही मीनिंग चुनना है तो कट डाउन पता ही चल रहा है कट मतलब काटना तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियोस रेडियोस मीन्स घटाना यानी कि इलेवन का क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियोस कट डाउन का जो मीनिंग होगा ये क्या हो जाएगा रेडियोस हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अनटिल आई डैस यू विल वेट फॉर मी अनटिल आई डैस यू विल वेट फॉर मी तो ध्यान देंगे दोस्तों ये जो आगे वाला सेंटेंस है यू विल तो यू के बाद विल है यानी कि फ्यूचर में है फ्यूचर का यूज़ हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये और सी नंबर तो होगा ही नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अनटिल आई रिटर्न यू विल वेट फॉर मी यानी कि जब तक मैं नहीं लौट जाता तुम मेरा इंतज़ार करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज स्टैंड बाई स्टैंड बाई का सही मीनिंग चूज करना है तो स्टैंड मतलब खड़ा होना खड़ा होना होता है तो स्टैंड बाई का मतलब उसी से रिलेटेड कुछ होगा तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सपोर्ट सपोर्ट क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों सपोर्ट तो यहीं से आपको स्टैंड बाई से ही पता चल रहा है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग तो दोस्तों आपका करेक्ट स्पेलिंग यानी कि स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आपका दो या तीन क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान देंगे दोस्तों आपके अपने स्पेलिंग्स को मजबूत कर लेंगे नेक्स्ट तो इस इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सा है तो इन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिजोल्व डी आई एस एस ओ एल वी ई डी आई एस एस ओ एल वी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों ही हैज रिटन आ लेटर ही हैज रिटन आ लेटर चूज द सुटेबल पेसिव वॉइस तो इसका जो सही पैसिव वॉइस है उसको चुनना है तो ही हैज़ रिटन आ लेटर है तो इसका क्या हो जाएगा आ लेटर आ लेटर उसके बाद हैज़ है तो हैज़ बिन हो जाएगा आ लेटर हैज़ बिन रिटन उसके बाद क्या हो जाएगा बाई और ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम यानी कि आ लेटर हैज़ बिन रिटन बाई हिम लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ हैज़ बिन के जगह हैड दिया हुआ है तो दोस्तों इसका यहाँ पे ए बी सी में से कोई भी आंसर नहीं होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दिज यानी कि इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ अगर हैड के जगह हैज़ रहता दोस्तों तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर
तो आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आते होंगे तो सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों द लाइन फोर ऑफ वेन ऑन माई काच आई लाई इस टेक्नो फ्रॉम डैश यानी कि ये जो लाइन है किस से लिया गया है तो इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन चुनना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि द डेफोडिल्स ये किससे लिया गया है द डेफोडिल्स से लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑन लेटर राइटिंग ऑन लेटर राइटिंग इज रिट ने बाई डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑन लेटर राइटिंग जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जे सी हिल्स के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों जे सी हिल्स के द्वारा तो दोस्तों इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों सेम एंड बिल आर द चीफ कैरेक्टर्स इन द चैप्टर तो सेम एंड बिल जो है वो चीफ कैरेक्टर है किस में किस चैप्टर में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑन लेटर राइटिंग ऑन लेटर राइटिंग जिसके राइटर कौन है जेसी हिल्स हैं जेसी हिल्स हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैन हैज़ इन्वेंटेड मशीन्स टू सेव आदमी ने मशीन्स का आविष्कार किया क्या बचाने के लिए क्या सेव करने के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइम एंड एनर्जी समय और ऊर्जा को बचाने के लिए क्या किया आदमी ने मशीन्स का आविष्कार किया नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाउ डज डेविड्स कैरेक्टर डेवलप थ्रू द नावल हाउ डज डेविड्स कैरेक्टर डेवलप थ्रू द नावल तो इसका सही आंसर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ही लूज हिज माइंड ही लूज हिज माइंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों एट द एंड ऑफ द नावल एट द एंड ऑफ द नावल टू होम इज डेविड मैरिड टू होम इज़ डेविड मेडिन यानी कि नावेल के जो है एंड में है लास्ट में डेविड ने किससे शादी किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी एग्नीज से किससे एग्नीज से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वॉल्टर डीला मेयर हैज़ रिटन द पोएम वॉल्टर डीला मेयर हैज़ रिटन द पोएम तो वॉल्टर डीला मेयर कौन सा पोएम लिखा है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिस बैटसी मिस बैटसी जो है ये वॉल्टर डीला ने लिखा है तो इस दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिस बेडसी इज डिसअपॉइंटेड एट द बर्थ ऑफ डेविड बिकॉज तो चूज द करेक्ट ऑप्शन तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा सी नंबर यानी कि ही इज़ कष्ट यानी कि उसे श्राप दिया गया था इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थी डेविड के बर्थ पर जन्म पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक स्पेस आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज दियर एज द एयर वी ब्रेथ इज टू चूज द सुटेबल ऑप्शन डेस आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रेथ इज टू अस तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑर्डर और सेफ्टी ऑर्डर एंड सेफ्टी आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रेथ इज टू अस यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑर्डर एंड सेफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेविड लॉकड हिमसेल्फ डेविड लॉकड हिमसेल्फ इन हिज रूम फोर फाइव डेज बिकॉज डेविड लॉक डेविड ने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया क्योंकि ही हैड बिट ही हैड बिट मिस्टर मर्डस्टोन हैंड यानी ही हैड बिट मिस्टर मर्डस्टोन्स हैंड यानी कि वह पीटा गया था मिस्टर मर्डस्टोन के हैंड से हाथों से इसलिए वह अपने आप को रूम में पाँच दिन के लिए बंद कर दिया ठीक है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने पच्चीस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर चुके हैं जो कि हो सकता है 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने को एज इट इज़ मिल जाए तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उसको भी ऐसी ही नॉलेज मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेलाइकन को भी प्रेस करें तो दोस्तों इसके आगे वाले लेक्चर में आपको हंड्रेड मार्क्स का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव्स कवर करवाएंगे तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद